大家好，首先感谢华府经济之花，在世界疫情蔓延，我们宅在家中，你们能组织网上交流经济，传播国策艺术，我感到非常的欣慰。希望疫情很快的过去，我们仍然像过去一样，团聚在一起，切磋技艺。早在1930年，京剧大师梅兰芳就远渡重洋，把京剧带到了美国。在访问期间，受到热烈欢迎，非常轰动。近一百年来，美国的各大城市都有票房，研习社、广大华人传播京剧。25年前。我和我的老伴儿吴玉章参观美国自然博物馆的时候，当我们看到宣传中国文化一栏里有二进宫的塑像，我跟我的老伴儿非常震惊。我们中外一生的经济事业在美国有一席之地。后来才知道，这就是咱们华府中华国际社董事长。著名的书法家、资深的梅派票友毛先荣先生建议搞的，确实我们看了也太高兴了。在一九五九年的时候，跟那个中华国际社，我们曾经合合作在在这个国会国会山庄演出的这个呃，我唱的唱的这个《虞姬》的一段，这个我的老伴儿吴玉章。唱的《杂美案》，经常的给我们组织讲座，呃，使我们那个演出，使我们接交了一些社会名流。我们非常感谢中华国际社对我们的厚爱。在这个，呃，我我谈谈我是如何学习我的经历，如何学习，如何看戏，如何演戏。我是一九五一年。考入中国戏曲实验学校，就是现在中国戏曲学院的前身。校长是王瑶卿，当时我们的考官就是艺术大师王瑶卿，还有梅兰芳艺术大师和诸位领导和专家。在一九五九年，呃，中国京剧院青年团成立的时候，梅兰芳院长曾题词写的。喜看幼苗绿成荫，确实是我们是幼苗的时候，他就非常的关爱。等毕业的时候，梅院长又看了毕业演出，而且给予高度的评价，在《人民日报》发表文章。这些艺术大师对青年一代、对幼苗始终是注重培养和栽培。后边呢，就唱了一段这西皮的原版和快版。这段唱呢，这大唐二里唯一的一段西皮，所以特别醒皮，也是特别精彩的一段唱。希望大家看看这个西皮原版，比一般的原版要稍微快一点。
个徐元璋拿着铜锤，这个就是花脸铜锤的一个代表的一个。说你唱什么呢？我是唱铜锤的，我是唱黑头的，黑头呢就是包公，铜锤就是徐元璋。这个，这个、这个、这个、这段这段是表现这个老千岁气急了，所以跟那个女皇啊就争辩起来了，打起来了。这这段，这个这个大宝国呢？就就放在这里头，嗯、呃，希望哎大家呢看完了给一指正，嗯，这个基本呢我讲的就是这些个，呃，另外呢我还特别感谢啊这个主持人谢谢小贤和他的先生张耀湘，把我这些资料啊能有机会呢能够整理，能够能能再教大家呢看的呀、啊，呃，能能够清楚一些，谢谢。还有这个谢老一家对京剧痴迷的热爱，祖孙三代都弘扬京剧。我和我老伴儿非常的说，人家票友都这么爱戏，咱们干这个不爱戏吗？我们爱一辈子京剧，我们就要又要弘扬，叫咱们京剧呢在海内外源远流长。好，谢谢大家。